Indonesia सारी प्रभाव में मुवाक्याने ध्यानित कराने की मां की समय में अनुग्रहीन चरण देखो निको वंदन है तंदरी नियोक मार्टल में मुद्यानिंस तुम डगा आचरे करोड़ा प्रभाव नियोक का सन्निधि मां मध्य ने उन्च तंदरे सया नियोक गुप्तना ने नियोक मार्टल ने में नेच कराने की तंदरे सया माये का जीवितल सरिचेस कुने बाग्यानी म சகாயம்னு தைச்சேசி நிலபிட்டகல்ரன் நஜரைடேன் ஏசு கிரிஸ்து நாமம் நான் அடிகு வேடு கொண்சு நாம் தன்றி ஆமேன் இறோஜு மன வாக்கியாம் சமு பிலிப்பிலுக்கு ராசின பத்ரிகா நாலுகோ அத்தியாயமு பந்தும்தோ ஓச்சினம் காகா தேவுடு தன ஐஷ்வரிம் சப்புனாம் देवुडु मी प्रत्ति आउसरमोनु तीर्चुनु मनम् चूचन अटलाईते आधिकांडमु मोदटे अध्यायमुलो देवुडु आरु रोजुल्लो सुरुष्टेनी मनलनु चेसर देवुड मनलनी इम्तगानो प्रेमिस्तुनर कानी सुरुष्टम्ततिनी देवुडु मोदटी रोजु नुँचे Kristinоровいい Indonesia அட்டு வண்டி தேவுடு மனமு ஏ டாய்மலோ ஏ காலமலோ ஏ ஏக்க சமையமலோ மனம் அவுசரத்த உன்னதி அனி மன தேவுடு தெலிசின அப்படு தேவுடு உரக்கை உண்டி போய் தேவுடு காதண்டி மன அவுசரத்தலு திர்ச்சே தேவுடு ஏயக்க காலமலோ மனக்க அவுசரத்த உண்டி ஏயக்க காலமலோ மனக்க அவுச मन अवसरतल अन्नी देवुड तीर्च कलड़ु मनम एला हैते वक इंटिके वक गेस्ट वक अथिती वस्तुन्न अपडु मनम एला हैते आ अथिती वस्तुन्न आरु मन इंटिके वक वेक्ति वक मन किस्टमेने वेक्ति कानि मन किस्टमेने बम्दूलु कानि मन देवुडु मनके कावल्सिन अवसरा 
అవసరాలన్ని ఈ భూమి మీద ఏమైతే అవసరాలు ఉన్నాయో మనకు కావాల్సిన అవసరాలన్ని మొదటి ఐదు రోజుల్లో దేవుడు సృష్టించి ఆరో రోజున నిన్ను నన్ను సృష్టించి ఆయన యొక్క గొప్ప ప్రేమను సృష్టి ఆరంభం ముందే దేవుడు చూపించాడండి అటువంటి దేవుడు మనం ఈ లోకంలో కొన్ని అవసరాలు ఉన్నాయి అని అనినప్పుడు దేవుడు తీర్చడానండి మనకి ఈ లోకంలో కొన్ని అవసరతలు ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు దేవుడు ఊరికే ఉండే దేవుడు కాదండి దేవుడు తప్పకుండా మన యొక్క అవసరతలను దేవుడు తీరుస్తాడు దేవుడు ఊరికే ఉండే దేవుడు కాదు ఈ సృష్టి ఆరంభం ముందే మన కోసం ఒక గొప్ప ప్రణాళికతో మనకు కావాల్సినవన్నీ సృష్టించిన దేవుడు నువ్వు నేను ఒక అవసరతలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదు ఆ అవసరతను దేవుడు తీర్చి మనలను ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ లోకానికి చూపించే బిడ్డలుగా మనల్ని చేస్తాడు మన యొక్క ప్రసంగ అంశం మన యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరమును తీర్చే దేవుడు మనం దేవుడు ఏ విధంగా ఏ విధంగా మన యొక్క అవసరాలు తీరుస్తారో మనం మూడు విషయాల ద్వారా ఈరోజు మనం యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందామండి మూడు విషయాల ద్వారా యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మొట్టమొదటిగా ఏంటి అంటే అసాధ్యమే కానీ ఆ యొక్క అవసరాన్ని దేవుడు తీరుస్తారు మనకి సమస్య అసాధ్యంగానే కనిపిస్తుంది ఈ సమస్యను ఎవరు తీర్చలేరు అని అనుకుంటాం కానీ దేవుడు ఆ యొక్క అవసరాన్ని తీరుస్తాడు మనం యోహాన స్వార్త నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన సమరయ గుండా వెళ్ళవలసి ఉండెను ఏసయ్య సమరయ మార్గంలో వెళ్ళవలసి ఉండెను ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో చూసినట్లయితే హీ మస్ట్ నీడెడ్ టు గో త్రూ సమరియన్స్ ఆయన సమరయ మార్గం గుండా వెళ్ళవలసి ఉండెను మనం చూసినట్లయితే సమరయలో యూదులు యూద గోత్రంలో జన్మించిన ఏసయ్య యూదులు సమరయలుని అసహించుకుంటారంటే వారితో మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడడు ఎందుకంటే రెండో రాజుల గ్రంథము మనం చూసినట్లయితే పదిహేడో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై వచనం మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ యహోవా ఇజ్రాయల్ గో ఇజ్రాయల్లో ఉన్న వారిని ఆయన ఆయన యొక్క సమూహం నుండి వెళ్ళకొట్టినప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ ఏ గోత్రం వారు లేరు కానీ యూద గోత్రం వారు తప్ప మిగతా గోత్రాలన్నిటినీ ఆయన యొక్క ఆయనకు విరోధంగా పాపం చేశారని ఆయన మాట వినట్లేదని ఆ యొక్క సమూహం నుండి వెళ్ళకొట్టినప్పుడు ఈ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఆ యొక్క దేశాన్ని విడిచి అశ్వరు దేశానికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ వారు అక్కడ నివసిస్తూ వారి వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ సమరయలు అక్కడ ఉన్నట్టు జరుగుతుంది వారిని సమరయలుగా పిలడం జరుగుతుంది అలాగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క యూదులు వారిని అసహించుకోవడం జరుగుతుంది అటువంటి వారు సమరయలు అలాగే కాకుండా ఎజ్రా నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే వారు యొక్క దేవాలయాన్ని మరలా కట్టడానికి యూదులు ప్రణాళిక వేసినప్పుడు ఈ యొక్క సమరయలు అడ్డుకోవడం వల్ల కూడా వారికి ద్వేషింపబడడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా యూదులు సమరయలను అసహించుకోవడం వారిని వారి ఉన్న ఊరి వైపు కూడా వారు వెళ్లకుండా ఉండడం కానీ నిజంగా దేశయ్య ఆయన వెళ్ళవలసిన దారి వేరు కానీ ఏసయ్య సమరయ మార్గం గుండా వెళ్ళాలని ఆ రోజు వ్యూహాన స్వార్త నాలుగు నాలుగులో మనం చూస్తాం ఎందుకు ఏసయ్య సమరయ మార్గం గుండగానే ఏసయ్య వెళ్తున్నారు అంటే అక్కడ ఒక అవసరత ఉంది కాబట్టి ఆ అవసర దగ్గరికి ఏసయ్య వెళ్తూ ఉన్నారు అక్కడ అసాధ్యమే ఆ యొక్క అవసరం తీర్చడం అసాధ్యమే కానీ ఆ అవసరం తీర్చడానికి ఏసే అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే మనం అక్కడ ఆ సమరే మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఏసయ్య ఆ మార్గంలో నా కాలి నడక చేత అలసిపోయి ఒక బావి దగ్గర యాకోబు బావి దగ్గర కూర్చోవడం మనం యొక్క ఆ యొక్క అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉంటాం ఆ యొక్క కూర్చోడ అలసిపోయి కూర్చొని తర్వాత ఇంచుమించు పన్నెండు గంటల సమయంలో ఒక సమరయ స్త్రీ ఒక కుండ పట్టుకొని ఆ బావి దగ్గర దగ్గరికి నీళ్ల కోసం వచ్చి ఉన్నది ఆ నీళ్ల కోసం వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆ శ్రమయ శ్రీని ఏసై ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు నీరు ఇవ్వవా నాకు దాహానికి నీరు ఇవ్వవా అని అడిగినప్పుడు యూదడువైన నీవు సమరయ్యవైన నన్ను దాహం అడుగుతున్నావా అని ఆవిడ ఏసైను మళ్ళీ అడిగింది యూదడువైన నీవు సమరయ్యవైన నన్ను నీవు దాహం అడుగుతున్నావా అని ఆ యొక్క స్త్రీ అడిగినప్పుడు ఏసయ్య నేనెవరో నువ్వు తెలియకని అలాగా నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నావు అని ఏసయ్య సమాధానం చెప్పాడు నువ్వు నీ ఈ యొక్క బావిలో త నీళ్ళు నీళ్ళు దాహం తీసుకొని దాహం తాగినప్పుడు మళ్ళీ వా వాళ్ళకి దాహం వేస్తుంది కానీ మళ్ళీ వాళ్ళకి నీరు కావాల్సి వస్తుంది కానీ నేను ఇచ్చే నీరు ఎవరైతే తాగుతారో వారు వారి హృదయంలో జీవ జలములు నీరు ఊటగా ఉంటారు ఊరడి ఊటగా ఉంటారు వాళ్ళు అని అక్కడ ఏసయ్య చెప్పారు ఆవిడ 
వెంటనే ఆ యొక్క వచ్చిన ఆ యొక్క మాట వాడికి అర్థం కాక ఏమనిందంటే ఎస్ఐ ఆ వాటర్ ఏంటో ఆ నీళ్ళు ఏంటో నాకు ఇవ్వండి ఎస్ఐ నేను ఇంకొకసారి యొక్క బావి దగ్గరికి వచ్చి తీసుకోకుండా ఆ యొక్క నీటిని నాకు దయచేయండి ఎస్ఐ అని చెప్పింది ఇది చెప్పి నువ్వు యాకోబు కంటే ఈ యొక్క బావిని యొక్క నీటిని మాకు ఇచ్చిన మా యాకో మా పితరులైన యాకోబు కంటే నువ్వు గొప్పవాడివా అని అని ఆవిడ అడగడం చూస్తాం అక్కడ అప్పుడు ఎస్ఐ ఆ విధంగా అంటున్నారు మీరు మీకు తెలియని దాన్ని ఆరాధిస్తున్నారు కానీ మేము మాకు తెలిసిన దానిని మేము ఆరాధిస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క శ్రీ ఏసైతో ఈ విధంగా ఉంటుందండి మా నేను మెస్సయ్య క్రీస్తనబడిన మెస్సయ్య వస్తా నేను మెస్సయ్య వస్తారని నేను ఎరుగుదును ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తము బయలుపడునని నాకు మాకు తెలుసునని చెప్పినప్పుడు ఆయన వస్తా అప్పుడు ఏసయ్య వెంటనే ఆ నేను నీతో మాట్లాడుతున్నానే నేనే మెస్సయ్యను నేనే క్రీస్తునని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క శ్రీ ఆ యొక్క శ్రీ వెంటనే తనకు తెచ్చుకున్న ఒక్క కుండను అక్కడే వదిలేసి ఊరిలోనికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ ఈయన మె క్రీస్తు కాడ అని వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చి ఆ యొక్క క్రీస్తు కాడ ఈయన ఇంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నాడు ఈయన క్రీస్తు కాడ అని చెప్పినప్పుడు ఏసయ్య అక్కడ రెండు దినములు ఆ సమరయాన్ని ఊరిలో రెండు దినములు ఉండడం బట్టి ఆ ఊరిలోని ప్రజలందరూ దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచారు చూచారా అండి అక్కడ సమరయ శ్రీకి అక్కడ సమరయ శ్రీకి ఆ దేవుని తెలుసుకోవడం ఒక అసాధ్యమైన విషయం అసాధ్యమైన విషయం కానీ ఆ అవసరతను సమరయ శ్రీకి ఆ అవసరత ఉంది అని దేవుడికి అవసరత ఉందని దేవుడికి తెలుసు తనకి తెలుసు కానీ ఆ అవసరత తీర్చడానికి ఏస సమరేశ్రీ ఏసై యొక్కకు రాలేదు కానీ ఏసయ్య ఆ యొక్క శ్రీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చాడు ఆ ఉన్న పరిస్థితిలో ఆవిడ విలు లేని జీవితం జీవిస్తున్న స్థితిలో దేవుని తెలుసుకోవడం ఒక మెస్సేని తెలుసుకోవడం ఆ యొక్క సమరయల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ మెస్సేని తెలుసుకోవడం తన జీవితంలో ఆ అవసరత అనేది తీ తీరడం తన జీవితంలో అసాధ్యము కానీ కానీ ఏసయ్య ఆ యొక్క అవసరత తీర్చడానికి యోహాన సువార్త నాలుగు నాలుగులో సమరయ పట్టణం గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చి ఆ యొక్క సమరయ పట్టణం గుండా వెళ్ళి తను ఆ యొక్క అవసరాన్ని తీర్చి తనని విలువ లేని తన జీవితాన్ని నిరీక్షణ లేని తన జీవితంలో ఒక మెస్సైను తెలుసుకునేటట్లు ఒక విలువైన వ్యక్తిని తను విలువైన వ్యక్తిగా తను తెలుసుకోవాలని ఒక నిరీక్షణ కలిగి తను జీవించాలని ఆ యొక్క అవసరతను దేవుడు తీర్చాడు చూసారా అండి ఆ యొక్క అస్ ఆ యొక్క అవసరత తీర్చడం అసాధ్యము కానీ దేవుడే వెళ్ళి ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చాడు మన జీవితంలో కూడా ఈ లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎన్నో అవసరతలు ఉంటాయి చాలామంది అనుకుంటారు మనమే అనుకోవచ్చు ఈ అవసరత ఎవ్వరూ తీర్చలేరు ఎవ్వరూ అసాధ్యము కానీ నా దేవుడు యొక్క అవసరతను తీరుస్తాడని నువ్వు నేను నమ్మగలిగితే మన యొక్క దేవుని ప్రమాణికలో ఆయన మన యొక్క అవసరతను తీరుస్తాడండి మన యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరతను దేవుడు తీర్చగలడు మన యొక్క ప్రసంగ అంశం ఏంటి అంటే దేవుడు ప్రతి అవసరతను తీర్చును దానిలో మొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే అసాధ్యమే చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి మన యొక్క అవసరత తీరడం మన యొక్క అవసరత తీరడం అసాధ్యమే మనం మనం బాగుపడడం మనం అభివృద్ధి చెందడం మనం ఆశీర్వదింపబడడం అసాధ్యమే కానీ ఆ యొక్క అవసరత నీకు ఏది లోటుగా ఉందో ఆర్థిక ఇబ్బంది కానీ ఆరోగ్య విషయంలో కానీ ఏది నీ యొక్క జీవితంలో లోటుగా ఉందో అవసరత ఉందో ఆ అవసరతను దేవుడు వచ్చి నీకు తీరుస్తాడండి రెండవదిగా రెండవ పాయింట్ ఏంటి అంటే నీ విశ్వాసమే నీ యొక్క అవసరతలు అన్నిటికీ ఒక గొప్ప ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది నీ జీవితంలో ఉన్న అవసరతలు అన్నిటికీ ఒక గొప్ప ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది మనం చూసినట్లయితే జార్జ్ ముల్లర్ గారు జార్జ్ ముల్లర్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసిన ఒక గొప్ప దైవజనులు ఆ జార్జ్ ముల్లర్ గారు తన సేవా కాలంలో కొన్ని స్కూల్స్ని స్థాపించారు కొన్ని యొక్క అనాథ శరణాలయాలను ఆయన పోషించగలిగారు అదేవిధంగా ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు ఆ జార్జ్ ముల్లర్ గారు ఒకరోజు ఆయన ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉండగా ఒక చిన్న బిడ్డ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి అండి నాకు ఏదన్నా సహాయం చేస్తారా అండి అని అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క పాస్టర్ గారు తన తన చేబులో చేపెట్టుకొని అంతా చూసి ఏం చూసినా తన దగ్గర ఏమీ లేకపోవడం వల్ల బాబు నా దగ్గర సహాయం చేయడానికి ఏమీ లేదు అమ్మ కానీ నువ్వు నాతో వస్తావా నేను నిన్ను పోషిస్తానని చెప్పగానే వెంటనే ఆ బాబు బాబును తీసుకొని ఆ విధంగా తను ఆ యొక్క అనాథ పిల్లలకి సహాయం చేయడం జరుగుతుందండి ప్రారంభమవుతుంది ఆ విధంగా తను 
జార్జ్ మురళర్ గారు అనాథ పిల్లలకి సహాయం చేయడం ప్రారంభమవుతుంది ఆ విధంగా తన సేవా జీవితంలో జార్జ్ ముల్లర్ గారు పదివేల ఇరవై నాలుగు మందికి అనాథ పిల్లల్ని పోషించడం చూస్తాను ఆ వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే ఒకరోజు ఆ విధంగా ప్రతిరోజు ఆ యొక్క వాళ్ళు వాళ్ళు అనాథ పిల్లలు అక్కడ పోషింపబడతారు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారు వస్తారు ఆ విధంగా ఒకరోజు జార్జ్ ముల్లర్ గారు తన గదిలో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండగా అక్కడ ఉన్న వంట వారు ఆ యొక్క పిల్లలకి సంరక్షకుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వంట వారిగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వచ్చి జార్జ్ ముల్లర్ గారు పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు కొంచెం సేపటికి పిల్లలు వస్తారండి చాలామంది పిల్లలు వస్తారు వారు అన్నం తినడానికి వస్తారు మధ్యాహ్నం అన్నం తినడానికి వస్తారు కానీ మనం మన మన దగ్గర ఏమీ లేదు అండి మీరు కొంచెం ధనం ఇస్తే మేము మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చి ఆ యొక్క పిల్లలకి మేము సిద్ధపరిచి భోజనం పెడతామండి అని చెప్పినప్పుడు జార్జ్ ముల్లర్ గారు ఎంత వెతికిన ఆయన దగ్గర ఏమీ దొరకలేదండి కొంచెం కూడా ధనము దొరకలేదు వెంటనే నా దగ్గర కూడా ఏమీ లేదండి మన కానీ మనందరం కలిసి ఈ గదిలో ప్రార్థన చేద్దాము మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తారు అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క వంట వారు నమ్మలేకపోయారు ఏంటి పాస్టర్ గారు ఇలా అంటున్నారు ఆయనతో మాట్లాడలేదు కానీ అని ఏమి అనుకోలేదు కానీ వాళ్ళు ఆ యొక్క పాస్టర్ గారితో ప్రార్థన చేయలేకపోయారు ఎలా ఎలా సహాయం దొరుకుతుంది ఎలా సహాయం దొరుకుతుంది మనకి ఇంతమంది పిల్లలకి ఎవరు సహాయం చేస్తారు ఎవరు ఆహారం పెడతారు ఆ టైం అయిపోయింది పాస్టర్ గారు మాత్రం ఆ గదిలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడికి మొర పెడుతూ ఉన్నారు ప్రభు మాకు సహాయం చేయి మాకు మాకు ఆహారం కావాలి తండ్రి యొక్క పిల్లలకి నేను ఆహారం కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నారు పిల్లలందరూ మధ్యాహ్న కాలంలో వచ్చి ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ కూర్చొని ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఎదురుగా ప్లేట్స్ పెట్టుకొని గిన్నెలు పెట్టుకొని కూర్చొని ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూర్చొని ఉన్నప్పుడు వడ్డించడానికి ఆ యొక్క వంట వారి దగ్గర ఏమీ ఈ యొక్క ప్రదార్థములు ఈ యొక్క ఆహారము వారి దగ్గర లేదు అండి పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు కూడా అన్నం తినేటప్పుడు పిల్లల్ని కూడా ప్రార్థన చేయమని అని చెప్పారు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ యొక్క అనాథ ఆశ్రమం ముందు ఒక లారీలో నుంచి ఒక అతను దిగాడు అండి దిగినప్పుడు ఆ వెంటనే వంట వారు ఎవరు వచ్చారా అని బయటికి చూ వెళ్ళి చూసినప్పుడు అండి ఇది జార్జ్ మురళర్ గారి మేము కలవాలండి జార్జ్ మురళర్ గారిని ఇక్కడ ఒక అనాథ ఆశ్రమం ఆయన నడిపిస్తూనూ ఉన్నారంట కదా అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే జార్జ్ మురళర్ గారు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క పట్టణంలో ఒక గొప్ప ధనవంతుడైన కుమారుడి యొక్క వివాహము జరుగుతుంది కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ యొక్క కుమారుడి యొక్క వివాహము ఆగిపోయింది మేము సిద్ధపరిచిన పదార్థాలు అన్నిటిని ఆ యొక్క వివాహం ఆగిపోవడం వల్ల ఆ యొక్క వచ్చిన అతిథులంతా ఏ యొక్క పదార్థం కూడా తినకుండా వెళ్ళిపోయారు ఈ యొక్క ఆహారం అంతా మేము ఇక్కడ అనాథ పిల్లలు ఉంటారని ఈ యొక్క ఆహారాన్ని మేము యొక్క లారీలో తీసుకొని వచ్చామని చెప్పారండి ఎంత గొప్ప దండ తండ్రి వెంటనే పిల్లలు సమృద్ధిగా భోజనం చేసి దేవుణ్ణి మహిమపరచారండి చూసారా అండి ఆయనకి ఆ యొక్క సమయంలో పిల్లలందరూ వచ్చి ఉన్నారు కానీ ఎటువంటి తడబాటు లేకుండా ఎటువంటి భయము లేకుండా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తారు దేవుడు వైపు చేతులెత్తి ఆయన వైపు చూశాడు కాబట్టే ఆయన యొక్క విశ్వాసమే ఆయన దేవుడు ఆ యొక్క పిల్లలందరికీ ఆహారం పెట్టేటట్లు చేసిందండి ఆ యొక్క గొప్ప అవసరతను అక్కడ ఉన్న వంట చేసే వారు నమ్మలేకపోయారు కానీ ప్రతిరోజు అంత అంత ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచే వారు ఇంత ఇంత ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పిల్లలందరికీ కావలసిన ఆహారం సమృద్ధిగా కావలసిన ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అనుకుని ప్రార్థన చేయలేకపోయారు కానీ తనలో జార్జ్ ముల్లర్ గారు విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేయడం వల్ల దేవుడు ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చి ఉన్నాడండి చూసారా అండి నీకు నాకు ఉన్న విశ్వాసమే మన యొక్క అవసరాలని తీర్చడానికి ఒక గొప్ప ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది సిలువలో మనము మన కోసం రక్తం కార్చిన దేవుడు సిలువలో మనం పర నరకానికి వెళ్ళకూడదని నిత్యాగ్నిలో మనం ఉండకూడదని మన కోసం యుగ యుగాలు మన పరలోకంలో ఉండాలని తన యొక్క ప్రాణాన్ని తన తన యొక్క జీవితాన్ని మన కోసం పణంగా పెట్టిన దేవుడు మన అవసరతలో మనము ఉంటే దేవుడు వదిలేస్తాడా అండి ఆయన యొక్క గొప్ప తనాన్ని మనం తెలుసుకొని ఆయన ఎందు మన విశ్వాసం ఉంచగలిగితే దేవుడు తప్పకుండా మన విశ్వాసానికి తగ్గట్టుగా దేవుడు మన యొక్క అవసరతను తీరుస్తాడు అండి 
ఈరోజు మన యొక్క ప్రసంగ అంశం దేవుడు తన మహిమ చొప్పున మన యొక్క ప్రతి అవసరమును తీర్చును దానిలో మొదటి విషయం ఏమిటి అంటే దేవుడు అసాధ్యమే ఈ లోకానికి ఆ యొక్క సమస్య తీరడం అసాధ్యమే కానీ దేవుడు ఆ యొక్క అవసరాన్ని కూడా తీరుస్తాడు రెండవదిగా రెండవదిగా నీకున్న విశ్వాసమే నీ అవసరతలు తీర్చడానికి ఒక గొప్ప ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది మూడవదిగా మనము మనము అవసరతలు వచ్చినప్పుడు మన దేవుని వైపే మన దృష్టి ఉండాలండి మన 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 దగ్గరకు ఒక అవసరత మనం ఒక అవసరతలో వెళుతున్నప్పుడు మన దృష్టి అంతా మన దేవుడి వైపు ఉండాలి మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే మన దగ్గరికి ఒక అవసరత ఉన్నప్పుడు మనం ఒక అవసరతలో వెళుతున్నప్పుడు మన దృష్టి అంతా దేవుని వైపు ఉండాలండి మనం చూసినట్లయితే మన దగ్గరికి ఏదన్నా ఈ అవసరం నాకు కావాలి ఈ లోటుగా ఉంది నాకు ఈ యొక్క ఆర్థికం పద్ధతి కానీ ఒక సమస్య కానీ ఇది నాకు చాలా లోటుగా ఉంది అనే చూ అని అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచిస్తాము కానీ దా ఎక్కువగా దాని వైపే దాని గురించి ఎలాగా తీరుతుంది అవసరత ఏ విధంగా తీరుతుంది ఎవరు తీరుస్తారు ఈ ఎవరు సహాయం చేస్తారు అని ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచించి మనలో ఉన్న సమాధానాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాం కానీ మన దేవుడి వైపు మనం చూడగలిగితే ఆ అవసరము తీర్చగలిగిన మన దేవుడి వైపు చూడగలిగితే నీ కోసం నా కోసం ఆయన ఎంతగా చేశారో మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకునగలిగితే ఆ అవసరత మనకి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుందండి మన యొక్క సమాధానం ని పోగొట్టే ఆ యొక్క స్థితి నుండి మనం బయటకు రాగలం అటువంటి స్థితి అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి మనం రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనకు అవసరత వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సమస్యను మనం చూచి చూడకుండా ఇంత చిన్నగా ఉన్నది మనం ఆ సమస్య గురించి ఆలోచించినప్పుడు నీకు నాకు ఆ యొక్క సమస్య ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుందని కానీ ఆ సమస్యను లెక్క చేయకుండా నన్ను చూడడానికి నా అవసరత తీర్చడానికి నా దేవుడు నాకున్నాడని ఆయన వైపే నీ దృష్టి ఉంచినట్లయితే ఆయనలోనే నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నీకు నాకు ఆ అవసరతను తీరుస్తాడండి మన చేతులు ఎప్పుడు ఏ నాకు సహాయం చేయండి నాకు సహాయం చేయండి అని ఇలా కాకుండా మన చేతులు ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే మన సహాయం దేవుడి నుంచి మాత్రమే మనం పొందుకోగలమండి నీ భారము యహో మీద మోపము ఆయనే నిన్ను ఆదుకొను మన భారాన్నంత ఏసయ్య నాకు ఈ అవసరత ఉంది ఏసయ్య అని నువ్వు నువ్వు ప్రార్థనలో గోజాడుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నీ భారాన్ని దేవుడికి చెప్పావు కాబట్టి తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడని నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉన్నప్పుడు మన దేవుడు తప్పకుండా అవసరత తీరుస్తాడండి మన సహాయము ఎక్కడి నుంచో కాదండి ఒక మనుషుల నుంచి మన యొక్క సహాయము కాదు మన యొక్క సహాయము ఒక మనిషి నుంచి రాదు కానీ భూమి భూమి ఆకాశములు సృష్టించిన యహోవాను బట్టే యహోవా నుండే మనం సహాయం పొందుకుంటున్నాం అటువంటి సృష్టించిన సృష్టికర్త నుండి మనం సహాయం పొందుకుంటున్నాం తప్పక ఆయన ఈ అవసరతలో నాకు సహాయం చేస్తారు అని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఆయన వైపు చూడగలిగినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న సమస్య కూడా నీకు చాలా చిన్నదిగా కనిపించి దేవుడు నా దేవుడు చేస్తాడు చేస్తున్నాడు కాదు కానీ నా దేవుడు చేసేసాడు అన్న నమ్మకంలోనికి వచ్చి ధైర్యంగా ఈ లోకంలో ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపించే వ్యక్తిగా నిన్ను నన్ను దేవుడు చూపిస్తాడండి మనం చూసినట్లయితే ఆ యోహాను సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే సమరయ స్త్రీ యొక్క యొక్క అవసరత తీర్చడం అసాధ్యమే కానీ దేవుడు ఆ యొక్క సమరయులను ఎవ్వరు యూదులనే వారు ఎవ్వరు మాట్లాడరు కానీ యూదా గోత్రంలో జన్మించిన నజరేడైన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చి ఏ విధంగా ఉంచారో చివరి వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక ప్రధాని యొక్క కుమారుని కూడా దేవుడు స్వస్థపరిచాడండి మన దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మీయ అవసరతలే కాదు కానీ ఈ లోకానుసారంగా మనం ఏ అవసరతలో మనం వెళ్తూ ఉన్నామో ఈ లోకానుసారంగా మనకి ఎటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క అవసరతను దేవుడు తీరుస్తాడు అండి ప్రతి ఒక్క అవసరతను దేవుడు తీర్చగలిగిన గొప్ప దేవుడు ఈ అవసరతలో మనం దేవుడికి దురమైపోకుండా దేవుని ఎందే మనం దృష్టి ఉంచగలిగితే మనం విశ్వాసం ఉంచగలిగితే అసాధ్యమే అసాధ్యమని లోకమంతా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నా దేవుడు చేస్తాడని సమరేశ్రీ ఏసయోద్ధకు రాలేదు కానీ ఏసయ్య సమరశ్రీ యొద్దకు వచ్చి ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చి ఉన్నారో దేవుడు తప్పకుండా మన యొక్క అవసరతను తీరుస్తాడు అండి 
అంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న మనము మన అవసరతలో మన చేతులు చాచి ఎవరో దగ్గర కాకుండా మన యొక్క చేతులు మన దృష్టి మన యొక్క తలంపులు అన్నీ కూడా ఆయన వైపు ఉంచగలిగితే సహాయం చేయగలిగిన గొప్ప దేవుడు భూమి ఆకాశములు సృష్టించిన యహోవ వలనే మనకు సహాయం కలుగును కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యం చొప్పున మీ యేసు క్రీస్తునందు తన మహిమలో ప్రతి అవసరమును తీర్చును విన్నారు కదా అండి మన అవసరతలో ఎవరి వైపు సహాయం కోసం కాకుండా మన అవసరత తీర్చగలిగిన దేవుడి వైపు మనం చూడగలిగితే నీ నీ దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క అవసరతను దేవుడు చేస్తారు అది యొక్క ఆత్మీయ అవసరత అయినా ఇంటి వారి రక్షణ గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో నీ యొక్క నీ యొక్క ఎదుగుదల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో నీ యొక్క కుటుంబం గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో ఈ లోకానుసారమైన అవసరాల గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో ఏ అవసరత అయినా దేవుడు ఇటు ఈ యొక్క ఆత్మీయ అవసరత అయినా ఇటు ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ అవసరత అయినా దేవుడు తప్పకుండా తీర్చి నీ ద్వారా ఆయన ఈ లోకంలో మహిమపరచబడతాడండి అర్థమైంది కదా అండి మన అవసరతలో దేవుడికి దూరం అయిపోకుండా నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాను కానీ నా యొక్క అవసరత తీరట్లేదు నేను అనుకున్నట్లు కాదు కానీ ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో మన యొక్క అవసరత తీరుతుంది అని మాత్రము మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా అవసరత ఇలానే తీరాలని కాదు కానీ దేవుణ్ణి నేను తెలుసుకున్నాను నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఎలా అయినా ఆ యొక్క సమరయ ఊరికి ఎవరు రారు వారిని అసహించుకుంటారు అక్కడ శిష్యులు కూడా ఆ యొక్క సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడలేదు కానీ ఏసయ్య ఆ యొక్క స్త్రీతో మాట్లాడి ఆవిడకి మెస్సయ్య నేనే క్రీస్తును నేనే లోక రక్షకుడు అని తెలుసుకునేటట్లు చేశాడు అంటే ఆ యొక్క అవసరత తనకు ఉంది కాబట్టి ఏసయ్య మార్చాడండి మనం అనుకున్నట్లు కాదు కానీ ఆయన యొక్క ప్రణాళికలో ప్రతి ఒక్క అవసరత తీరు తీరుస్తారు దేవుడు అని మనం నమ్మగలిగితే మన జీవితంలో ఎటువంటి అవసరత అయినా ఇది అసాధ్యము అని ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు మనల్ని చూసి వీళ్ళ జీవితం యొక్క కార్యం జరగడం ఇంపాసిబుల్ అని లోకమంతా అనుకుంటున్నా దేవుని కలిగిన నువ్వు నేను చెప్పాల్సిన విషయం నా దేవుడు నా యొక్క అవసరతని తీరుస్తారు పాజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పగలిగే స్థితిలో నువ్వు నేను ఉండాలండి అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలో మనం ఎదగాలండి అర్థమైంది కదా అండి మనం ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఎవరైతే ఆశీర్వదింపబడ్డారో ప్రతి ఒక్కరూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడమైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆశ్చర్య కరుడా ఏసయ్య ప్రభా మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని నెట్టి నీకు వందన తండ్రి మా యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరము తీర్చగలిగిన తండ్రి ఏసయ్య ఎలాగైతే సమర యొక్క శ్రీ ప్రభా రక్షణ పొందడం అసాధ్యమో ప్రభా ఆ తన జీవితంలో యూదురు మాట్లాడడం అసాధ్యమో కానీ నీవే వెళ్ళి ఆ ఆ యొక్క అవసరతను తీర్చావు తండ్రి విలువలేని జీవితానికి విలువ ఇచ్చావు తండ్రి ఒక నిరీక్షణ లేని జీవితానికి ఒక నిరీక్షణ అనుగ్రహించావు పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ ఎలా అయితే జార్జ్ ముల్లర్ గారు విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించి ఆయుధమని విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించి ఏది ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క అవసరాన్ని గొప్ప అవసరాన్ని తీర్చుకున్నారో అటువంటి విశ్వాసంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకురండి ప్రభా నువ్వే మాకు విశ్వాసం కలగ చేసి నీ అందు నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడువో మేము చూసు మా ద్వారా ఈ లోకానికి చెప్పడానికి సహాయం దయచేయండి అదేవిధంగా ప్రభా విశ్వాసాన్ని చూడడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభ మాకు అవసరత ఉన్నప్పుడు మా దృష్టి అంతా మా యొక్క తలంపులు అంతా తండ్రి ఎస్ఐ ఆ అవసరం వైపు మేము చూడకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ నీ వైపు చూసి మా అవసరాలు తీర్చగలిగిన దేవుడు మాకు ఉన్నాడు అని గొప్ప ధైర్యం కలిగి ఆ అవసరతలో మేము సాగడానికి నీ యొక్క సన్నిధిని మేము అనుభవిస్తూ తండ్రి మేము ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచండి నువ్వే మాకు తోడే ఉండి నడిపించి తండ్రి ఎస్ఐ అవసరములు తీర్చగలిగిన దేవుడు అని మా కుటుంబాల ద్వారా ఒక గొప్ప సాక్షులుగా మేము ఉండడానికి ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా అవసరం తీర్చే దేవుడు వీరికి ఉన్నారు అని మా ద్వారా నీ యొక్క లోకానికి నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపించే బిడ్డలుగా మేము ఉండడానికి మాకు సహాయం దయచేసి కేవలం మా జీవితాలు నీ ద్వారా మహిమ నీ నామానికి మాత్రమే మహిమ తెచ్చుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచేయగలరని నజరైడైన ఏసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామమున శుభములు ఈ ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది అయితే ఆశీర్వదింపబడ్డారో వారందరూ మీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మరలా చూడాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీప్తి ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మరలా వినొచ్చు మీ యొక్క బంధువులకు కానీ స్నేహితులకు కానీ 
మీరు మీరు షేర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు మీ యొక్క అవసరములు తీర్చే దేవుడు నువ్వు నేను కలిగి ఉన్నాని మన జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు దేవుడు మనకు మన ఆత్మకు తోడై ఉండును గాక ఆమెన్